Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSports Zone NBA Rasyon Playoffs Edition. Boston Celtics, pasok na sa Eastern Conference Finals. Denver Nuggets, humirit pa ng isang laro mga kabasketball. Pero bago natin pag-usapan ang highlights at breakdown ng mga yan. At iba pa ang mga balita kung nanonood kayo kanina sa live game vlog natin sa pagitan ng Boston Celtics at Toronto Raptors ay inanunsyo ko na itatampok natin sa ating mga videos ang mga bumili ng ating iSport Zone merchandise at heto ang dalawang buena mano mga kabasketball natin sina Chris aka Curry Superman suki natin yan ng Metro Manila Philippines Ayan, suot niya ang dry fit na iSport Zone Basketball Sketch Design na ayon sa kanya ay nasurpresa daw siya sa quality ng fabric na ginamit. Sulit na sulit daw ang halaga at magagamit niya sa kanyang pag-gym. Shoutout nga pala sa kanyang girlfriend na si Love na ayon sa kanya ay sabay daw silang nanonood ngayon. At ang isa pa ay itong si Gabe ng Highlands Ranch, Colorado, USA na bumili ng isang iSport Zone Classic Logo Hoodie na kulay asul. Ayan, kita nyo. Proud na proud siyang suotin. Sa mga iba pa na bumili ay ipadala nyo din ang inyong mga litrato o suot ang inyong iSport Zone t-shirt o kahit face mask. Pwede yan. Basta gandahan nyo lang ang kuha sa maliwanag dapat kayo magpalitrato. Huwag sa madilim para naman kitang-kita ang inyong mga kagandahan at kugapuhan at hindi naman kayo magmukhang kontrabida sa pelikula. Ano? Sa, sa mga susunod na panahon na marami na ang magpapadala ng litrato ay uh, random na lang natin na pipiliin ang mga ilalagay natin o feature natin sa ating mga video para walang tampuhan kaya magbadali kayo at uh, bumili na ng iSport Zone merchandise para may souvenir pa kayo na appearance sa isa sa mga iSport Zone videos natin ahantayin ko yan mga kabasketball ha? sa mga balitang NBA ang 2019-2020 NBA ay nasuspindi noong March 11 matapos magpositibo sa COVID-19 itong si Rudy Gobert ng Utah Jazz. Naging maayos naman ang pagpapatuloy ng season sa loob ng NBA bubble ng Walt Disney World simula ng Hulyo. Ang paglalaro sa loob ng isang bubble ay nakatulong sa NBA na maiwasan ang mga outbreaks. Gaya na lang ng nangyari dito sa Major League Baseball na mas malaki ang kita sa NBA, bumaba din ng malaki ang kita ng MLB dahil sa kawalan ng ticket sales. Pero gustong baguhin ito ng NBA sa 2020-2021 season, ito ay bahagi ng isang mas malaking pag-uusap sa pagitan ng commissioner ng NBA na si Adam Silver at ng mga Board of Governors. Sa nasabing pagpupulong ay napagkasunduan na ang 2020-21 season ay magsisimula ng hindi aaga sa araw ng Pasko, mga kabasketball. So mukhang maganda ang Pasko opening ng NBA. Ano? Minsan nang nabalita na ang NBA ay bukas upang itulak ang opening ng susunod na season sa pagpasok ng 2021 kung nangangahulugan ito na ang mga koponan ay makakapaglaro sa kanika nilang mga home courts. Abay, maganda sana yan. Kaya lang syempre maraming uh, magiging uh, balaki dyan na may minimum fans lamang na manonood. Ang issue lamang dyan mga kabasketball ay ang mga lokal na pamahalaan ay iba't iba ang patakaran na kaugnay sa pandemic ng COVID-19. Gaya ng nangyari ngayon sa 2020 National Football League season o NFL na number one sport dito yan sa Amerika mga kabasketball. Ang isang team ay pinayagan ang 16,000 na fans sa arena na kayang maglaman ng mahigit 70,000 katao. Ibig sabihin ay mga higit 20% lamang ng seating capacity ang pinayagan ng pamahalaan. Pero dahil nga iba-iba ang patakaran ng local governments, depende sa dami ng infections yan ay may mga teams na hindi papayagan ang mayroong mga manunood. So lugi naman, kawawa naman yung ibang mga koponan kung magkakaganon. Kung hindi magagawa ng NBA ang mga mayroong kaunting fans sa loob ng arena ay titignan nito ang paglaro sa apat na bubble cities. At ito ay ang Orlando, Las Vegas, Dallas at New York City. Yan ang worst case scenario. Balitang Brooklyn Nets tayo mga kabasketball habang marami ang nag-aalangan tungkol sa pagkuha ng Brooklyn Nets kay Steve Nash bilang susunod na head coach na ang koponan. Hindi nakapagtataka na si Kyrie Irving at Kevin Durant ay inendorso naman ito. Sa podcast ni JJ Redick 
Sinabi ni Kevin Durant na siya ay excited na daw mga kabasketball na makatrabaho ang NBA Hall of Famer na si Steve Nash ani Kevin Durant ang kanyang pananaw sa laro ang komunikasyon kung paano niya na ituturo ang laro ng basketball ay tiyak na makakatulong sa akin bilang isang manlalaro at sa buong kupunan na rin Abay itong si Steve Nash Siyempre, respetado ito sa buong NBA e Yan ay ayon sa report ni Andrew Lopez ng ESPN Unang nakatrabaho ni Kevin Durant itong si Nash Mga pito o walong taon na ang nakakalipas At ayon kay Durant ay nakatulong ito Para maunawaan niya kung paano tumatakbo ang isip ni Nash Sa larong basketball Nitong nakaraang araw ay inihayag ni Steve Nash na si Irving daw, Kyrie Irving, ay isa sa kanyang mga all-time favorite players at excited na siyang makatrabaho ang star point guard at si Durant sa mga susunod na NBA seasons. Aba, paggaling kay Steve Nash yan, humanga sa'yo eh, ibang klase yan ano. Mayroong ilang mga tutol sa pag-hire kay Steve Nash ng Nets dahil wala siyang kahit na anong eksperyensya bilang isang coach sa NBA o kolehiyo man. At kahit ganun nga ay inaasahan ng Nets management na may maibabahagi si Nash mula sa kanyang pamatin dito 20 taon na karanasan at isa pa bilang isang all-time best point guard ng NBA. No? Pinalitan ni Steve Nash itong si Jackie Vaughn na nagsilbing pansamantala o interim head coach matapos tanggalin itong si Kenny Atkinson. Mga kabasketball kung mapapagana ni Steve Nash ang magandang relasyon niya kina Kyrie Irving at Kevin Durant. Sa Nets ay malaki ang potensyal na magiging isa sa mga matatagumpay na kopunan sa NBA sa susunod na season at tiyak na isang paborito sa mga contenders ng Eastern Conference, itong uh, Brooklyn Nets. At heto na mga highlights at breakdown ng mga laro ngayong araw na ito. Mga kabasketball, buhay pa ang Denver Nuggets pagkatapos malamangan ng hanggang 16 points late in the first half, humabol ang Denver Nuggets sa fourth quarter para pabaksakin ang Los Angeles Clippers 111-105 to sa Game 5 ng kanilang second round series. Sa laban na ito ay gumana ang dalawang superstars ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic at Jamal Murray. Pero ang third quarter ni Paul Millsap ang naging diferensya. 14 out of his 17 points ay ginawa niya sa third quarter. Gumawa si Nikola Jokic ng 22 points and 14 rebounds, 6 assists. Habang ito naman si Jamal Murray ay 26 points, 8 rebounds and 7 assists. Ito pa lang yata ang unang laro na kung saan silang dalawa ay talaga namang magandang ipinakita. Habang sa Clippers naman itong si Kawhi Leonard ay gumawa ng 36 points, 9 rebounds, and 4 assists. At si Paul George naman ay 26 points, 6 rebounds, and 6 assists. Tinalo ng Nuggets ang Clippers kahit maganda ang inilaro ni Kawhi at ni Paul George. Sa first round ay nagahabol din ang Denver Nuggets sa Game 5, 3-1. Pero dito naman sa serye na ito ay mas matindi ang kanilang hinaharap. At sa first half ay mukhang hindi magiging kamukha ng resulta sa Utah Jazz na Game 5 ito. Pero unti-unti ay nakabalik ang Nuggets hanggang sa third quarter nga nagkaroon sila ng run na pababa nila ang lamang sa single digits. Mas mataas ang energy nila sa fourth quarter at na-outscore nga nila ang Clippers 48-25 to sa puntong yun. At walang nag-expect na itong veteranong si Paul Millsap ay gagawa ng ganitong klaseng performance. Ang average ni Millsap sa 12 games sa playoffs ay 8.8 points, 4.1 rebounds lamang at 45.5% field goal shooting. Sa gitna ng third quarter ay lamang ang Clippers ng 12. At dyan nga nagsimula ang run nitong si Paul Millsap siguro. Ay may kinalaman dyan itong si Marcus Morris na medyo pinikon siya dyan sa third quarter na yan. Kaya good job Morris! Ang isa sa mga rason kung bakit lumamang ng maaga itong Clippers ay ang kanilang 3-point shooting hanggang sa third quarter. Na kung saan 13 out of 29 ang Clippers at ang Nuggets ay 5 out of 18 lang. Pero pagdating ng fourth quarter, nakagawa ng 7 out of 9 attempts ang Nuggets at ang Clippers ay nakagawa lamang ng 3 out of 13. Itong performance ito ni Murray ang hinihintay ng Denver Nuggets na maganap para nga sila ay makausad dito sa seri na ito. Pero kailangan nilang gawin niya ng dalawa pang magkasunod na laro. Kinailangan ng bawat minuto ng 7 game series bago matanggal itong Boston Celtics ang defending champions na hindi inaasahan ng marami na aabot ng ganito. Nanalo ang Boston sa score na 92 to 87 at uusad na sila at makakaharap ang Miami Heat sa isang Eastern Conference Finals na ibang-iba.
Mga kabasketball, huling nakaharap ng Boston Celtics ang Miami Heat sa Eastern Conference Finals noong LeBron James pa versus Paul Pierce. Gumawa si Jalen Brown ng 21 points, 8 rebounds and 2 assists at si Jason Tatum, 29 points, 12 rebounds and 7 assists. Sa seri na ito ay epektibo itong si Jalen Brown kumpara kay Kemba Walker na marami ang umaasa na siya ang bubuhat sa koponan kasama ni Jason Tatum. Ang Toronto Raptors naman ay pinangunahan ni Fred Van Vliet with 20 points, 3 rebounds and 6 assists at itong si Kyle Lowry 16 points, 6 rebounds and 4 assists. Naka-double-double si Pascal Siakam kaya lang 13 points lang kanyang ginawa. Kahit tinapos ang Toronto Raptors ang regular season na parehong standing nila na pangalawa sa East na nandun pa si Kawhi Leonard pero marami ang nagdududa paghantong nga dito sa playoffs dahil sa NBA ay bihira ang isang koponan na walang isang superstar one-on-one -on -one player ang nakakarating ng mas malalim o aabot pa ng Eastern Conference Finals. At yun nga ang nangyari dito sa Toronto Raptors na walang superstar na kayang pumuntos pag kinakailangan. Obvious na natalo ang Raptors dahil wala nga ang isang Kawhi Leonard pero dahil nakaabot sila dyan ng ganyang kalayo ay isang katibayan kung gaano kahusay ang team na ito so kinakailangan lang nila ng isang superstar ay iba na magagawa nito. Ipinakita nila na talagang meron silang heart of a champion. At dahil sa nagawa nga nila ngayong season na ito ay eh, masasabi natin na talagang legit sila na defending champions at magbabalik pa ito sa mga susunod pa na seasons. Sa pangalawang beses sa tatlong taon ay itong si Jason Tatum at Jalen Brown ay dalawang leader ng isang conference finalist na batang bata. At alam na naman natin kung gano'n sila kagaling. Pero sa laban na ito mga kabasketball, itong mga unsung heroes ay yung ibang mga bata. Gaya ni na Grant Williams at Robert Williams na naipasok dahil na foul trouble itong si center Daniel Tice. Sa ganitong stage ng tournament ay kinakailangan mo talaga ng isa o dalawang magagandang laro mula sa iyong role players. Mga kabasketball, susunod na YouTube live game vlog natin ay ang Game 5 ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. 3-1 na ito mga kabasketball. Linggo, alas 8 ng umaga sa mga followers natin sa Facebook. Sana ay makasama namin kayo sa ating YouTube channel. Pagkatapos manood ay huwag kalimutan mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSportZone.